আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ <Sessly> সকলে জবান খুলে আমার সঙ্গে পড়ুন সকলে দরুদে ইব্রাহিম পড়ুন শুধু ঘোষ আর অবিচার অন্যায়ার বিচার নারী ধর্ষণ নারী হরণ মানুষ খুনে কাদে সে বাংলার জমি বিদায় হতে চলেছেন না বিজির রক্তে মাখা দিন সিরিয়ার টেলিভিশন ইন্টারনেটার মোবাইল ফোন কেড়ে নিল মানুষের মন খোদার কালাম লাঞ্চিত হয়ে কাদেসে রাতে দি বিদায় হতে চলেছেন না বিজির রক্তে মাখা দিন তবে মানুষ তোমরা মনে রেখো একদিন তোর সোনার শরীর থাকবে না রে আর মাটির দেহ মাটির মাঝে মিশবে ধুলাই কিসের টাকা কিসের বাড়ি ও তুমি কেসের কর জমিদারি সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না পুরুষ কিংবা নারী 
बटो बिखे कुल शमाहल के दिलोरे लता रगा से कुदु माँ मसिरा कर आदेशे माँ सके दाय मधु शिमल गा से के दिलोरे नरम नरम तूला चौथ रोमाशे कर आदेशे जमीन मजे धुला के बाहोलो दी बारात्री दोखी नहीं मेल बायू को था थे के पहली रे तू ये तोर जीवने र आयू के बादीलो तोर मुखे हाशी और तो ये मधुर को था बुझते परिश अपन जो निर्बेथा मटेर तोरे के बेसलो शबुर्शे मल सोबी शकल बेलाई के उठाई रे अभी रंगरोबी पाकिरी कंठ के दीलोरे मिस्टी मधुरगान चिंता करे देखोरे मानुष शबी मोहन अल्लाह तला रदा नला इलाह जोरे ला इलाह जोरे ला इलाह ज़बान से रे दिला इलाह जोरे ला इलाह जोरे ला इलाह जोरे ला इलाह भाई आपना तेरा आवाज़ देखे मोने हो से कोई एक मात्र थोड़े रोज़ा रखी से रोज़ा सिलन ना कि भाई ये तो आवाज़ दूर बोल के नो भाग के सिल तो हैं ये तो मोहब्बत है काले माँ पुल्ले की समस्या से भाई ये तो कथा भूमि क्या ही बोल लाम तार पड़े आपना तेरा आवाज़ दिच्छे ना मुनाज़त करे बारी ते जाए ना कि बोले, हैं? तेरे एक तो मोहब्बत है जोरे जोरे काले माँ पोरे, एक काले माँ पोरे तो ईमान ही नहीं, मुसलमान हो इसी ना कि बोले, एक काले माँ दाम आसे ना ना ही, आसे ना ना ही, तेरे मुसलमान काले माँ पोरे समस्या से, ज़मीन का, पता बोले, रिश्ते केर मालिक के, हायतेर मालिक के अल्लाह ज़मीने अल्लाह ना मेरे काले माँ बोल लेकि समर्शा से कोनो समर्शा ना ही अल्लाह ज़मीने अल्लाह ना मेरा आवाज़ दे बो ये ते के खुशी के बाज़ार ये ते आमदर देखा टाइम ना ही ठीक ना बैठे ऐसे नेक्ट मोहब्बत काले माँ बोलो लाइला ज़ोरे लाइला ज़ोरे लाइला जोड़े लाइला जोड़े लाइला लाइला इल्ला अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शकुने जवान सिर दे एक बार के पुरसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तिजुबाही नौ का जिला नियमुत पुरथा नरंतर गातो शादापुर फुटबॉल मार्ट इलाकार जुब शमास को तिकाए जीतो दो ही दिन बापी तब्सिरुल कुरान महाफिलर अस्करे प्रथम राजोनी शम्मानितो अनर बल पेसीडन अलहास माउलाना मुहम्मद इस्माइल हुसैन साहिर दामत बरका तो हम आलिया अलापाक अस्कर महापिलर शबाब बोधी के ने खायत दान करों शकले बोलो ना अमीन शमानी तो शहो शबाब बोधी अलहास मोहम्मद ये सिनाली मस्तर साहिब अलापाक ताके उन्हें खायत दान करों शकले बोलो ना अमीन अस्कर महापिलर शमानी तो प्रधान होती थी आपने देर प्राण पियों नेता चेयरमैन आठनों बहादुर पुर यूनियन पुरिश नियमुत्पुर उपजला शक्कर अलहास मोहम्मद अबूल कलाम अज़ार कोरानेर महापिलर बोर कोते अल्लाह पाक ताकि नेखायत दान करों शकुले बोलो ना मी 
সম্মানিত বিশেষ অতিথি বৃন্দ আমার পূর্বে আলোচনা রেখে ধন্য করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মোফাসের কোরআন সহকারী অধ্যাপক মন্ডুমালা কামিল মাদ্রাসা তানর রাজশাহী হজরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামত বারকাতিয়া আজকের মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ আলোচকের কণ্ঠটাকে আল্লাহ পাক দিনের খেদমতের জন্য কবুল করুন সকলে বলো না আমি আগামী কালকে এ তাফসির মাহফিলে আলোচনা রেখে ধন্য করবেন রংপুর জেলার কৃতি সন্তান বাংলাদেশ জাতীয় মোফাসের পরিষদের সম্মানিত কেন্দ্রীয় মহাসচিব আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মোফাসের কোরআন বাতিলের আতঙ্ক অধ্যাপক মাওলানা নুরুল আমিন সাহেব দামাত বারকাত আলিয়া আল্লাহ পাক তাকে যেন সুস্থ শরীরে এই জান্নাতি বাগানে আগামী কালকের জন্য কবুল করুন সকলে বলো না আমি মঞ্চ উপস্থিত সম্মানিত আমার সামনে বসা আমার পিতৃ সমতুল্য মুরব্বী বাবাজিরা প্রাণ প্রিয় যুবক ভাইয়েরা পর্দার আড়ালের সম্মানিত অবলা সরলা আবেদা সালেহা মা ও বোনেরা প্রশাসনের সম্মানিত পুলিশ ভাইয়েরা ডিবির ভাইয়েরা জাতির বিবেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত নেতা কর্মী ভাইয়েরা সবাইকে নিয়ে আবারও সালাম বিনিময় করছি আশা করছি সকলে সালামের জবাব জোরে সরে দেবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা শুকরিয়া আদায় করতেছি সেই মহান মালিকের দরবারে জাল্লা পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে এই জনপদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গনি গনি গুণান্বিত করে এই কোরআনের মাহফিলে আসার বসার জন্য কবুল করেছেন শাল্লা পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে সকলে শুকরিয়া আদায় করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ হয় নাই সিংহের মতো বাঘের মতো গর্জন দে চিৎকার মেরে আরেকবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্য করি দরদ সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিশ্বনবী বিশ্বনেতা জেনবী জাহিলাতের যুগের অন্ধকার সমাজকে কোরআন নামের পরশ দিয়ে কোরআন নামের নূরের আলো দিয়ে একটি সোনালি যুগ সোনালি সমাজ উপহার দিয়েছেন কোরআন নামের সংবিধান দিয়ে কোরআনের রাজ কায়েম করে অসভ্য জাতিকে সভ্য বানিয়েছেন অভদ্র জাতিকে ভদ্র বানিয়েছেন जेनबी हलन सकल नबीर सरदार इमाम जेनबी हलन सकल नबीर इमाम इमाम मोरसालीन जिन हलन श्रेष्ठ नबी এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ তালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন যার মর্যাদা সবচাইতে বেশি তিনি হলেন আপনারা মান প্রাণ প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সকলেই পড়ছি সাল্লাম আমরা গর্বিত এই নবীর উম্মত হওয়ার কারণে এই জন্য আরেকবার বলুন সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম সম্মানিত ভাইয়েরা আজকের এই মাহফিলে আসতে পেরে বসতে পেরে কারা কারা বেজার দুহাত তুলে দেখা বেজার কারা হাত তোল আলহামদুলিল্লাহ সব মানুষ আমার কথা বুঝতেছেন তাহলে আজকের মাহফিলে আসতে পেরে বসতে পেরে কারা কারা খুশি হয়েছে দুটি হাত তুলে আল্লাহ নামের এমন একটা আওয়াজ দেবেন এলাকায় যত ইসলাম বিরোধী শক্তি আছে ওই বাতিলদের বুকে যেন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এখান থেকে যেন শয়তান কমপক্ষে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে চলে যায় নিয়ামতপুরে শয়তানের কোন জায়গা নাই এমন একটা আওয়াজ দিতে কারা কারা রাজি টান টান করে দু হাত তোলেন नारा दें तो नारा दें तो अलहमदुल्ला मारहबा मारहबा अल्लाह कबुल करो ना दुर्नीतर आलो घरे चलें ना कि
অনেকের মেমোরিতে ভাইরাস ঢুকেছে কথা বলেন কি ঢুকেছে হ্যাঁ আমাদের মতো আলেম এসে ইনশাআল্লাহ ভাইরাস ঠিক করে দেবে কোনো সমস্যা তালে বলেছে ওইজন আমাদেরকে বলা হয় হুজুকিয়া বাঙালি যাই গয় আই রে তার সাথে যাই রে বোজা সোজা নাই রে লাঠির বাড়ি মার খাওয়ার পরে আমরা বুঝি এই কথাটা তো ভুল বলেছি নাকি বল তার আগে মেমোরি ঠিক ঠিক সম্মানিত ভাইরা আমার আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলাম নবীর উপরে দরদ করলাম এইবার চলুন বাজানার আমার কোরআন থেকে সরাসরি আলোচনা শুরু করে দেই আজকের এই মাহফিলে জান্নাতি বাগানে যারা বসেছেন বসলে লাভটা কি আমার আল্লাহ জানায় দিয়েছেন ওয়াইজা কুরিয়াল কুরআন ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামু تبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سورة زمار آيات نمبر آتارو আমার আল্লাহ তালা জানায় দিলেন খুব কোন যুগ সহকারে কোরআনের কথাগুলো শ্রবণ করতে হবে এখান থেকে যেটা ভালো কথা উত্তম কথা এইটা নিজের জিন্দিগিতে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে গ্রহণ করতে হবে আমি আল্লাহ হিদায়তে রাস্তাকে সহজ করে দেব আলবাব যারা কোরআন থেকে ভালো কথা উত্তম কথা গ্রহণ করে মেনে নেয় আমি আল্লাহ বলে দিলাম তারাই হলো বুদ্ধিমান সোবাহান আল্লাহ তোরা বলে সম্মানিত ভাইরা আমার চলুন আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল কারিমের 41 নাম্বার সূরা সূরাতুল হামিম আসসিজা এখান থেকে একটি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছি আয়াতের নাম্বার হলো 30 কথা বলেন কত আলোচনা হবে আয়াত নাম্বার 30 এই আলোচনা কবুল করার পর গ্রহণ করার পর আমল করার পর আল্লাহ পাক যেন কিয়ামতের কঠিন ময়দানে আমাদের সবাইকে পার করে দেন ফুল সিরাতের বিড়িস ঠিক না বেটা আয়াত নাম্বার কত এই আলোচনা কবুল করার পর গ্রহণ করার পর যদি মেনে নিতে পারি আল্লাহ তাআলা পার করে দিবেন ইনশাআল্লাহ আমরা আশা রাখি ফুল সিরাতের মন খারাপ করেছেন ভাই আজকে কোরআন না বোঝার কারণে যত সমস্যা কথা বলেন ঠিক না বেটা ঠিক আজকে যদি মুসলমান কোরআন বুঝতো তাহলে এত সমস্যা আমাদের হতো না কথা বলেন ঠিক না বেটা ঠিক সমস্যা হইছে ওই ছেলেটার মতো খায়দাই শুধু মোটা হয় খায়দাই আর কি হয় ভাই মোটা হয় ডাক্তারের কাছে চলে গেছেন ডাক্তার সাহেব একটু চিকিৎসা করে দেখেন আমি কেন জানি মোটা হয় এক একটা ডাক্তারের ভিজিট তো 700 টাকা 500 টাকা 800 টাকা ঠিক না বেটা ডাক্তার সাহেব 10 মিনিট হাঁটতে পার পরে কিছু টেস্ট দিয়েছে আলট্রাসোনোগ্রাম এক্সরে ইসিজি কত কি এসব পায়খানা বলকে এগুলো কইরা মোটা মোটি ছেলেটা টেস্ট করতে গিয়েই 1200 2000 টাকা শেষ এরকম আছে না নাই ভাই কথা বলেন এই 12000 টাকা শেষ করে রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের সামনে হাজির ডাক্তার সাহেব দেখেন তো আমার কি অবস্থা ডাক্তার ডেকে বলে বাবা তোমার সব ভালো আছে তুমি এমনিতেই মোটা হচ্ছ কোনো সমস্যা নাই আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছি বাবা প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ ছেলেটা ওষুধের দোকানে যা বলতেছে দোকানদার আমার ওষুধ দাও দোকানদার একবার প্রেসক্রিপশনের দিকে তাকায় একবার ছেলেটার মুখের দিকে তাকায় ছেলেটা জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার ওষুধ না দিকে মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কারণটা কি ডেকে বলে বাজান এখানে তো কোনো ওষুধ লেখা নাই লেখা আছে সকাল বেলা দুইটা রুটি দুপুর বেলা দুইটা রুটি রাতের বেলা দুইটা রুটি ছেলেটা চিন্তা করলো এমবিবিএস করা ডাক্তার এফসিপিএস করা ডাক্তার 
বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়েছে চেম্বার দিয়েছে সাতশো টাকা ভিজিট নিয়েছে মাত্র রুটির কথা লিখেছে ঔষধের কথা লিখতে মনে হয় ভুলে গেছে এইবার মোটা ছেলেটা চলে গেল যা বলে ডাক্তার সাহেব কি ব্যাপার শুধু রুটির কথা লিখেছেন কেন জানি ঔষধের কথা লেখেন নাই ঠিক আছে আপনি বুদ্ধিমান মানুষ জ্ঞানী মানুষ তবে বুঝেছি আমি এই যে রুটি লেখেছেন সকাল বেলা দুইটা রুটি দুপুর বেলা দুইটা রুটি রাতের বেলা দুইটা রুটি এই রুটিটা আমি খাওয়ার আগে খাবো না পরে খাবো রাস্তার যে অবস্থা রে বাজার সাইকেল নিয়ে পড়ে গেছে ব্রিজের সাথে ধাক্কা খাইছে সাইকেল নিয়ে পড়ে যাওয়ার পর আবার ডাক্তারের কাছে যৌ ডাক্তার সাহেব দেখেন তো রাস্তায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় হাত পা ছিলে গেছে একটু ঔষধ দেন ডাক্তার কিছু ঔষধ দিলেন দামি একটা মলম দিলেন ডেকে বলতেছে বাজান এইটা একটা কোম্পানি থেকে আমাকে ফ্রি গিফট দেওয়া হয়েছে এই মলমটা অত্যন্ত দামি কাজ করবে ভালো তুমি যেখানে ব্যথা পেয়েছ ঠিক সেখানে মলমটা মালিশ করবা ছেলেটা এইবার তিন বেলা বিরিজে মলম মেখে শেষ কথা কি বলছেন না এইবার ডাক্তারের কাছে যা বলে ডাক্তার সাহেব কই ব্যথা তো ভালো হয় না বলে বাবা মলম মাখাই আপনি তো বলেছেন ব্যথা যেখানে পাইবা মলম সেখানে মাখাইবা ব্যথা পেয়েছি বিরিজে মলম মাখছি বিরিজে বলেন তো এই ছেলেটার যদি কি আমোদ পর্যন্ত চিকিৎসা করা হয় এর রোগ কি ভালো হবে আল্লাহ তালা জানা দিলেন দুনিয়ার সমস্ত রোগের চিকিৎসা আমি আল্লাহ তালা যে কিতাব নাজিল করেছি তার মধ্যে আছে বলেন সোহান আল্লাহ তাহলে আপনার আবার চিকিৎসা ভালো করার জন্য আল্লাহ তালা দিয়েছেন কোরআন নামের প্রেসক্রিপশন বোঝার দরকার আছে না নাই আজকে এটা না বুঝে আমাদের অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেছে যে যার মতো ওয়াজ করতেছে যে যার মতো আলোচনা করতেছে কোরআনটাকে বেছে নিয়েছে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে ঠিক না বেটি এমন হুজুর আছে সারা জীবন শুধু নামাজের ওয়াজ করলো এমনও হুজুর আছে সারা জীবন জিকির রস করলো এমনও হুজুর আছে সারা দিন হজের আলোচনা করলো এমনও হুজুর আছে সারা দিন বাইতুল্লাহ কেমনে তৈরি হয়েছে আলোচনা করলো এমনও হুজুর আছে সারা জীবন শুধুমাত্র পীর মুরিদের আলোচনা করলো যে যার মতো কোরআনটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নিয়ে মানতেছে পরিপূর্ণ কোরআন মানে না ঠিক না বেটি এই জন্য যত সমস্যা বেজে গেছে আজকে কোরআনের মধ্যে সব আছে আমার আল্লাহ ডেকে বলে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই কোরআনের মধ্যে সব আছে কিন্তু আমরা বুঝি না না বুঝে মাত বাড়ি করি আমার আল্লাহ ডেকে বলেন আমার আল্লাহ তালা সুরা না হালে জানায় দিলেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা যারা বলো কোরআনের মধ্যে কি আল্লাহ তালা সব দিয়েছেন আমি আল্লাহ বললাম কোরআনের মধ্যে সব কিছু খুলে খুলে স্পষ্ট করে সুন্দর ভাবে আমি আল্লাহ তালা দিয়েছি বলুন সোহান আল্লাহ এটা হেদায়তের কিতাব রহমতের কিতাব আর এই কিতাবের মধ্যে আছে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ বলেন মারহাবা তা না বুঝে আমরা মাতবাড়ি করি কথা বলেন ঠিক না ঠিক সম্মানিত ভাইয়েরা আমার তাহলে কোরআনের কথাগুলো শুনে প্যান্ডেল রাখবো না বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাব বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবেন তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ নিয়ে যাবেন তো সম্মানিত ভাইয়েরা আমার এইবার চলুন আমরা মূল আলোচনার দিকে যাই বা জান পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে 
আপনাদের সামনে আমি তিলাওয়াত করেছি যে আয়াতে কারিমা তার উপরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তবে বাজান এখানে অসংখ্য আলেম ওলামা বসে আছেন আমার বিশ্বাস এমন আলেম বসে আছেন বাজান যার ছাত্র হতে পারলে আমার কিসমত খুলে যেত এমন মানুষ এখানে বসে আছেন আমার চাইতে অনেক জ্ঞানী মামুর বাজান আমি ছোট্ট মানুষ গাই বান্দা জেলায় আমার বাড়ি কোরআন হাদিসের তেমন কোন এলেম কালাম যোগ্যতা আমার নাই তবে আপনারা যেহেতু বসিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের কাছে একটু আমার নামে দোয়া করেন বাজান এমন কথা যেন আপনাদের সামনে আমি বলতে পারি যেই কথাগুলোর দ্বারা আপনি এবং আমি সবাই যেন আমল করতে পারি যেই কথাগুলো আমল করলে পরকালের জিন্দগির পথটা একটু সহজ হয়ে যাবে একটু সবাই দোয়া করে বলুন আল্লাহ আমিন কারণ জ্ঞান দেন ওলার মালিক কে আল্লাহ আগামী কালকে নুরুল আমিন ভাইয়ের জন্য কিছু রিজার্ভে রেখে দেন নাকি বলেন এ ভাই আল্লাহ আকবর জোরে বলার দরকার নাই জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এ আল্লাহ আকবর আওয়াজ দেওয়ার কারণে হাসরের ময়দানে মুয়াজ্জিমের সম্মান বাড়বে না কমবে কথা বলেন কোন কোন ঠান্ডার মধ্যে আপনি আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমায় আর ওই সত্তার আলী চাচা মুয়াজ্জিম ঘুমায় না মসজিদে গিয়ে আমার আল্লাহ জানা দিলেন নিশ্চয় যারা বলে আমি হলাম তাদের রব যারা বলে যারা ডেকে বলে আমি তাদের রব যারা ঘোষণা করে আমি তাদের রব সোমাস্তাপাম এত পর অবিচল থাকে অটল থাকে আমি আল্লাহ বলে দিলাম তাদের জন্য আমার ফেরেস নাজিল হয় আল্লাহ তাফু নাজিল হয় বলে তোমরা ভয় পেও না ওয়ালা তোমরা চিন্তা করো না তোমাদের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ বলুন সোহান আল্লাহ তাহলে বাজান বলুন তো ইন্দিন আল্লাহ নিশ্চয় যারা বলে আমি আল্লাহ তাদের রব আমাদের রব কে কথা বলেন বাবা কে আল্লাহ যদি আমাদের রব হয় যিনি আপনাকে আমাকে রুহের জগতে সৃষ্টি করার পর আপনার আমার কাছে প্রশ্ন করলেন আনাজ তুমি রব্বিকম আমি কি তোমাদের রব নই আমরা সেদিন উত্তর দিয়ে বলেছিলাম কালো বালা অবশ্যই আপনি আমাদের রব বলেন সোবাহান আল্লাহ এরপরে পৃথিবীর জমিনে আসার পর আল্লাহ আপনার আমার রসুলের ওপরে যে প্রথম ওহি নাজিল করেছেন এখানে ও রব সপ্ত আছে না নাই বাজান কথা বলেন আছে না নাই এরপরে আল্লাহ তালা আপনি আমি সব চাইতে বেশি যে সুরা তিলাওয়াত করি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলামিন এখানে ও রব শব্দ আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই এরপরে কবরের জিন্দিগিতে যেদিন আপনি আমি মারা যাব 
দুনিয়ার আপন মানুষগুলো যখন গোসল করে কবরে রাখবে রে বাজান কবরে রাখার পরে কবর থেকে যখন বিদায় নিয়ে চলে আসবে ওই কবরের মধ্যে যে এক নাম্বার প্রশ্ন করা হবে মার রব পোকা বলেন তো সেই প্রশ্নের মধ্যে ও রব শব্দ আছে না এই দুনিয়ার জমিনে আসার পর যারা সেই রবকে ভুলে যায় না ওই রবের যারা গোলামি করেছে তা সত্য করেছে কবরের মধ্যে ফেরেস্তা প্রশ্ন করার সাথে সাথে তার জবান দিয়ে এমনি অটোমেটিক ভাবে বেরিয়ে যাবে রব্বি আল্লাহ আল্লাহ আর যদি সারাটা জীবন আল্লাহর সাথে না ফরমানি করে আল্লাহর গোলামি না করে আল্লাহকে ভুলে যায় আল্লাহ ইবাদত না করে তাহলে ওই মানুষগুলো কখনো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না ঠিক না বেটি তাহলে বলেন তো বাজান গোলামি কার করব কথা বলেন কার গোলামি হবে রবের কথা বলেন কা ভয় করতে হবে কাকে বলেন আমার আল্লাহ ডেকে বলেন जमीन का दुनिया राजनीतिक बक्तव्य देवें कथा बोलो ना राजनीतिक दल पलिटिकल पलिटिकल पार्टी কারণ এখানে সব দলের লোকের সহযোগিতা নেই তাফসির মাহফিল কথা বলেন ঠিক না বেটি আজকে এই ফুটবল মাঠটা জান্নাতের বাগান হয়েছে এলাকার সব দলের নেতাদের সহযোগিতা নেই কথা বলেন ঠিক না বেটি এখানেই মনে করেন বসে আছেন সব দলের লোক আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় বাড়ি জামাত ইসলাম জাসদ বাসদ চরমনা আরুস দেওয়ান বাগে ফুরফুরা হাজার করে ওলামা নিয়ে জামাত তাবলিগ পাবলিক ওলামা লীগ গণতন্ত্র লীগ গরম ফরম সুশীল সমাজ বিকল্প ধারা এলজিবি বিডিএম নাগরিক শক্তি বিপিন সোসাইটি চার দল চোদ্দ দল আঠারো দল উনিশ দল বিশ দল হেফাজত ইসলাম বিএনএফ বাংলাদেশ কংগ্রেস এই পর্যন্তই থাক কয়েকদিন আগে আমাদের রংপুরের সাসা দল গঠন করেছে আটান্নটা এই এত দলের লোক সহযোগিতা করেছে আমি সেই গাই বান্দা থেকে এসে যদি রাজনীতিক বক্তব্য দেই এলাকার যদি একটা দলের নেতা এসে আমারে ঘুতা মারে আর একটা দলের লোক যদি আর এক দিক দিয়ে ঘুতা মারে আমি ছোট হুজুরের কুপাকার ঠিক না বেটি তবে বক্তব্য সভাপতির মতো হবে না প্রধান অতিথির মতো হবে না আল্লাহর কোরআন যা বলেছে গোলাম রব্বানি তাই বলবে ইনশা কারণ কোন নাস্তিকের পাশাটা গোলামি কোন মমিন বান্দা করতে পারে না जमीनेक्तिया हाथ नामान अल्लाह कबुल कर मन खराब कर सम्मानित भाई राम আঘাত সহ্য করতে করতে মুসলমানের পীর দেয়ালে ঠেকে গেছে কথা বলেন ঠিক না বেটি পেছনে যাওয়ার আর রাস্তা না এখন সময় এসে জাগবার জাগাবার কথা বলেন ঠিক না বেটি মুসলমানের কোরআনের বিরুদ্ধে মুসলমানের নবীর বিরুদ্ধে আর একবার যদি কেউ স্লোগান দেয় খানকা থেকে বেরিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে মাথায় কাপড়ের কাপড় বেঁধে আল্লাহর পক্ষে রসুলের পক্ষে যারা পাশাটা গোলামি করবে ওই নাস্তিকদের জিপ্পার টেনে ছিঁড়ে ফেলতে কারা কারা আছে দু হাত তুলে দেখা
নরায় তাকবীর আসমান আমরা মুসলমান সিংহের জাতি কা পুরুষ নয় ঠিক না ব্যাটি এই বাংলাদেশে হিন্দু ছিল আল্লাহর একজন গোলাম এলো নাম তার শাহজালাল কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি গৌর গোবিন্দের বাসার পতন ঘটিয়ে মুসলমান বীর সেনানী কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি এজন্য মুসলমান ঘুমন্ত জাতি নয় ক্ষণিকের জন্য মুসলমান হয়তো বা অপেক্ষা করতেছে কিন্তু এমন একটা সময় আসবে এই পৃথিবীর রাজত্ব যে এরকম এক সময় মুসলমানেরা করেছিল নেক্সট টাইম মুসলমানেরাই তামাম পৃথিবীর শাসন ভার গ্রহণ করবে ইনশাল্লাহ আলোচনা করতেছিলাম তাহলে দুনিয়াতে গোলামি হবে কার কথা বলেন কার এজন্য ভাইয়ের আমার আল্লাহ তালা যখন পৃথিবীর কিছু মানুষকে ক্ষমতা দান করেন এই মানুষগুলো বাড়তে বাড়তে এমন বেড়ে যায় নিজেকে পর্যন্ত আল্লাহ বলে দাবি করে ঠিক না ব্যাঠি এরকম মানুষ অবস্থা এখন নাই অনেক আগের যুগের ঘটনা নাম তার ফেরাউন কথা বলেন কি নাম কথা বলেন কি নাম পয়গাম্বার মুসা নবীর জামানায় যার আগমন ঘটেছিল বাজান একে আল্লাহ তারা যখন শাসন ভার দান করেছিল তখন নিজেকে আনা রব্বু কোমল আলা বলে নিজেকে রব বলে নিজেকে মাবুদ বলে দাবি করেছিল ক্ষমতায় থাকাকালে ঠিক না ব্যাটি দেখেন যে লোকটাকে আল্লাহ জিরো থেকে হিরো বানিয়েছিলেন বলবো নাকি সেই কথাগুলো বাজান বলবো নাকি আমার ভাইরা গভীর মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই ফেরাউন ছিল একটা ভব ঘুরে যুবক এলাকায় ভালো তেমন কাজকর্ম যখন তার ভাগ্যে জুটল না রাগ করে একদিনই এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবে তার নাম ছিল কাবুস কথা বলেন কি নাম তাফসিনের মধ্যে চারটা নাম পাওয়া যায় এক নাম্বার তার নাম হলো কাবুস কীর্তিদের তরফ থেকে তার নাম ছিল রামশিস আর বলকে তার বাড়ি হওয়ার কারণে তাকে বল খিয়াও বলা হয় আর কোরআনের ভাষায় কিতাবের ভাষায় তাকে ফেরাউন বলা হয় বাজান গো এই চারটা নাম ছিল ফেরাউনের এই কাবুজ ভব হুরে যুবক এলাকায় যেন কোন কাজকর্ম পেল না এইবার সিদ্ধান্ত করলো আমি আর তুরস্কে থাকব না আমি মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা করব এইবার পথের মধ্যে যখনই রওনা করেছেন বাল্যকালের বন্ধু হামানের সাথে দেখা হয়ে গেল হামান ডেকে বলে কাবুজ কই যাও বলে এই দেশে থাকবো না মিশরে যায় ডেকে বলে বন্ধুরে আমিও তো এই দেশে থাকতে চাই না বিদেশে যাই রোজগার করতে চাই পরিবারের অবস্থা তো একেবারে খারাপ এইভাবে তো দিনকাল যায় না পয়সা করি সারা তো দুনিয়াতে দাম নাই এই জন্য আজকের সমাজেও কিছু মানুষ বিদেশে যায় কি না কথা বলেন যাই কি না একটু ভালো রোজগারের আশায় ঠিক না ব্যাঠি এই ফেরাউন আর হামান দুই বন্ধু বুদ্ধি করে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা বলেন একটু ভালো রোজগারের আশায় বাজান এইবার দুইজন মিলে মিশরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম একটা তরমুজের ক্ষেত্রের সামনে দাঁড়ায় আছেন তরমুজের ক্ষেত্রের মালিক জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার কি ব্যাপার তোমরা কি বলতে চাও দাঁড়িয়ে কেন আসে ডেকে বলে আমাদেরকে একটু তরমুজ খাইতে দেন বড় ক্ষুদার তোমরা ডেকে বলে না না তুমি ভালো লাগলো না এইবার এই কাজ পরিবর্তন করে শহরের অলি গলি ঘুরতেছেন এমন অবস্থায় ওই রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা হয়ে গেল ওই দেশের সরকারি গোলস্থানের দারোয়ান লাগবে দারোয়ান লাগবে এই বিজ্ঞপ্তি যখন ফেরা পালা পড়ে গেছে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার তোমার নাম কি ডেকে বলে আমার নাম কাবুজ কোথা থেকে এসেছ বলে তুরস্ক থেকে এসেছি ডেকে বলে কি বলতে চাও এইবার সুন্দর করে কাবুজ নামের ফেরাউন ডেকে বলে জাহাবানা 
কয়েক দিন ধরে আপনার দেশে ঘোরাফেরা করতেছি একটা কাজ সংগ্রহ করতে চাই কোথাও কোনো কাজ পাইতেছি না বিদেশ থেকে আপনার দেশে এসেছি দয়া করে যদি আমার একটা কাজ দেন আমি বড় উপকার পাইব আমার বড় লাভ হইবে দয়া করে যদি আপনি গোরস্থানের দায়িত্বটা আমারে দেন এইবার জাহাপানা বর্ষার মনে মায়া লেগে গেল সিহারা দেখে বড় ভালো লাগলো এইবার ডেকে বলে ঠিক আছে যাও এই রাজত্বে এই যে গোরস্থানের দারোয়ান হিসাবে তোমারে আমি রাজা হিসাবে দায়িত্বটা দিয়ে দিলাম বা জান গো আমার এইবার গোরস্থানের দারোয়ানের চাকরি পাইল কে ফেরাও কথা বলেন কি নাম मान घुस कम पास कर लो से गोरस्थान दाड़े जत लाश आसे तक तुम्हारा जरा गोरस्थान भरे लाश दापन करते चाओ परिष्कार स्वर्ण मुद्रा दे कबरस्थान लाश दापन करते देवना जो तीन आईन पास कर लो कबर भेतरे मानुष लाश रखे और पकेटे टाक ढोके कागजे ठीक ना बैठी मालिक हो गो जैसे हाजिर हो ग मन कर गरीब खजनाशोध कर कपाल खुले चेयरमैन दरकार मन कर तिब्बत पाउडर की बलमार्का सिल मईरा 
আমার নারিকেল মার্কাই সিল মাইরে শেরমিন বানায় দিতে পারো তোমাদের বাড়ি ঘর পাকা করে দেব এতে কোনো টেনশন নাই এই যে দুই গাড়ি ইট নিয়ে এসেছি দুই গাড়ি ইট দিয়ে তো রাস্তা পরিষ্কার হবে না আরো ইটের দরকার তবে আপনারা টেনশন করেন না এমপির সাথে আমার ভালো সম্পর্ক আছে আপনারা শুধু আমার চেয়ারম্যান বানান ঠিক না বেটি তবে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ এরকম নেতা নাই এজন্য নির্বাচনের আগে দেখা যায় জুমার নামাজ পড়তে হাজির ঠিক না বেটি এ ভাতিজা কি ব্যাপার জুমার নামাজ কয় জানো না দোয়া নিতে আসছি আছে না নাই আ ইমাম সাহেবের বক্তব্য থামাইয়া দেটেকে বলে হুজুর 2টা মিনিট একটু দোয়া চাই মসজিদের মধ্যে দাঁড়ায়া যারা দোয়া চাই আবার কিছু কিছু হুজুর ভো দোয়া দেয় মসজিদে কোন দুনিয়াবি কথা বলা জায়েজ নাই রাজনীতি করা জায়েজ নাই জোরে বলেন ঠিক না রে ঠিক তাহলে নেতা যে মসজিদের মাইক ধরে দোয়া চাই তাহলে রাজনীতি হলো কি না কথা বলেন ওই জায়গায় নেতা কাবু কারণ নেতার পাওয়ার আছে আমার ইমামতি যাইতে পারে এজন্য হক কথা বলে না ঠিক না বেটি আছে না নাই আছে না নাই আমার ভাইয়ারা আল্লাহ বানা করিয়ে জন্য বাজান অবস্থা দেখে ব্যবস্থা নেই যারা বোঝেন না কথা ডিজিটাল বোকা তারা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে বার বার ওরা ক্ষমতায় যা আমরা জনগণ মনে করি আহারে এইবার নির্বাচনের যে প্রচার ছাপাইছে এত কিছু করবে এত কিছু করবে এত কিছু করবে এই নেতা যদি বাংলাদেশের সরকার হয় অলি গলি পাকা হয়ে যাবে বিদ্যুতের কোনো বাকি থাকবে না সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে এই স্লোগানে আবার আমরা ক্ষমতায় বসা আর আমাদের জ্বালাইয়া পড়াইয়া শেষ করে দেয় কথা বলেন ঠিক না বেটি निर्वाचने पास हो गोरा सैंडल खाली है नेतार घूम भांगेना मानुसारे मत डी उन्नयन बोलटू भाई जनगण शांति दादा दादी मार्का बेजार मन कर নির্বাচন করতে গিয়ে যদি কোটি টাকা তার পকেট থেকে খরচ হয় বলেন তো নির্বাচনে পাস করার পর ওই এক কোটি টাকা তোলার দরকার আছে না নাই তাহলে পাঁচ বছর লাগে এক কোটি টাকা তুলতে আপনার কাজ করবে কোথায় रास्तार बरद रास्ता नेता सब टा बैंक ढुकया दे ठीक ना ठीक जनगण जो निश्वस्त भाव एक मंत्री खरच ना 
তারে যতগুলো টাকা বরাদ্দ আসবে সব টাকা জনগণের কাছেই পৌঁছে যাবে ঠিক না বেটি এজন্য চা খায়া ঘুষ খায় না বিড়ি খায়া ঘুষ খান না নিজেরা ঘুষ খায়া ট্রেনিং দেখান আর নেতা বলে এইবার তোর পিছনে 10 টাকার একটা বিড়ির প্যাকেট দিলাম তুই জানিস আমি নেতা হওয়ার পর তোর কাছে 30000 টাকা মেরে খাব কথা কোন ঠিক না বেটি এজন্য এক নাম্বার জনগণের ভালো হওয়া লাগবে ভাই নিঃস্বার্থভাবে নেতার পিছনে শ্রম দিতে হবে তাহলে সবকিছু ঠিক হবে তাছাড়া 50 বছরে এই রাস্তা পাকা হবে কথা কি মন খারাপ করেছেন তাহলে ফেরাউন কি করলেন জন সেবামূলক কাজ করলেন জনগণ সবাই বলল রাজ্যের বাদশা যদি কে হয় ফেরাউন হয় তাহলে ভালো হয় বাধ্যক্যজনিত কারণে ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী মারা গেল নির্বাচন শুরু হয়ে গেল ফেরাউন দাঁড়িয়ে গেল ওই যে আগে গরিব মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে এক চান্সে সবাই বলে ভোট দিবা কোনখানে কয় ঠিকই মার কর মাস কর কয় তুমি ভোট কারে দিবা কয় ফেরাউন রে তুমি কারে কয় ফেরাউন রে তুমি কারে ওই গোরস্থানের দারোয়ান রে সবাই মিলে ভোট দিল বিপুল ভোটে ফেরাউন পাস হয়ে গেল এইবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শপথ নিয়ে কিছুদিন যাইতে না যাইতে ওই দেশের বাদশা যিনি ছিল বাধ্যক্যজনিত কারণে তিনিও মারা গেলেন এইবার লোকজনকে নিয়ে মন্ত্রী পরিষদের লোকজনকে নিয়ে বৈঠক করলেন মিটিং করলেন পরামর্শ করলেন ডেকে বলে শোনো বাদশা সারা তোর দে চলে না কিভাবে কি করা যায় কয় ডেকে বলে সবাই ডেকে বলে জনগণ সবাই মিলে বলে টেনশন নেবার কোনো কারণ নয় আপনার চরিত্র আমাদের কাছে আগেই পরিষ্কার আমাদের সকলের মনের আশা আপনি হবেন আমাদের রাজ্যের বাদশা জোরে বলেন ঠিক না বেটি ফের আউন এইবার বাদশা হয়ে সিয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে রাত দরবারে ছিল চাঁদ শত গণ জ্যোতিষী ওদেরকে ডাকলেন এই বেটা এই দিকায় খালি বসে বসে বলতে নি মারিস বসে বসে তোরা কি করিস এই দিকে আয় দেখা বলে যা বানা কি হয়েছে কয় আমার ভাগ্য গবেষণা করে দেখ আমার ভবিষ্যতে আরো কি আছে এইবার ওই লিডারদের মধ্যে নাম ছিল তার দবিরা বয়স ছিল তিন শত বিশ বছর সেটাকে বলে যাহা বনে এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে এক সপ্তাহ সময় তাকে দেওয়া হল গবেষণা করে সেটাকে বলে যাহা বনে আপনার ভাগ্যে ভবিষ্যতে বড় বিপদ যদিও আপনি আঙ্গুল ফুলে কলার গাছ যদিও আপনি তরমুজের ক্ষেতের লেবার থেকে গোরস্থানের তার ওয়ান থেকে প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজ্যের বাদশাহ হইলেন কিন্তু ভবিষ্যতে আমি দেখতেছি বনি ইসরায়েল সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে নাম তার মুসা কারিমুল্লাহ ওই সন্তানের কারণে আপনার রাজ্যের ক্ষমতা তো হারাবে না হারাবে আপনার সিয়ার তো থাকবে না থাকবে না এমন কি আপনার জীবন যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় ফের আহুন লাভ বেড়ে দাঁড়িয়ে গেল ডেকে বলে কি বলো এত বড় খারাপ খবর কয় হ্যাঁ মনে করেন দবিরা যদি তাকে খবর দিত যাহা বানা এমন একটা ছেলে আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যতে আসতেছে ছেলেটার চরিত্র এতই ভালো ছেলেটা একটা খানকা বানাবে ওই খানকার ভিতর শুধু জিকির করবে তাসকি করবে সিজদা দেবে ওই ছেলেটা মাঝে মাঝে ওরস করবে গরু জবাই করবে ছাগল জবাই করবে নিজে খাবে আপনাকে খাওয়াবে এই রকম কথা যদি দবিরা বলতো ওই সন্তান আসার আগে অন্তত বিশ তিরিশটা খানকা ফেরাউনি বানায়া দিত ঠিক না বেঠে কিন্তু বলেছে কি আপনার রাজ্য ক্ষমতা থাকবে না আপনার জীবন যাবে এইবার টাকো হামান হামানের মাথায় কোনো চুল ছিল না এই বাজান আমাদের সমাজের মধ্যেও কিছু চুল ছাড়া মানুষ দেখা যায় ঠিক না বেঠে আছে না নাই টাকওয়ালা মানুষ এই মানুষগুলোর বুদ্ধি হয় বেশি তবে এদের বুদ্ধি সব শয়তানি কথা কন কি বুদ্ধি জীবন যাবার সম্ভাবনা আছে কি করা যায় ডেকে বলে একটাই বুদ্ধি সেটা হলো যত পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে হত্যা করে দিতে হবে এই বিলটা আপনি রাজ্যে পাশ করেন তাহলে দেখবেন ওই সন্তান আসবে না কথাকে বোঝেন না বাজা এ ভাই খারাপ লাগতেছে হাত তোলেন তো দেখি হাত না বোঝা যায় আপনারা আরো কিছুক্ষণ শুনবেন সম্মানিত ভাইয়েরা আমার কবির মনোযোগ দেওয়া কথাগুলো শুনবেন এইবার যখন সন্তান হত্যা করা শুরু করা হলো 
এক নয় দুই নয় চল্লিশ সত্তর কিংবা আশি হাজার শিশু হত্যা করা গেল এরপর দবিরা কেটে গেল দবিরা এইবার ভাগ্য গবেষণা করে দেখ আমার সামনে কি আছে তাই করেন কে चिल्ला ज्वलत चूलार मध्य तुम्हारे सर दाओ कथा दिल आर तुम्हारे तुम फिर प्राणे बीबीरे एक सर्वनाश कर फिले तुम्हें हत्या करत खेला कथा दिल तुम सन्तान के तुम बुक पान कर लालन पालन कर चिंत पड़े ग सिंधुक बनाएं सब बनाते मिस्त्री डे बन आपनी जो मन करें सिंधुक बनाबें जे सिंधुक भरे मिस्त्री डेका मिस्त्री दिन उपकार कर लोहार पैसा नहीं जाओ का पैसा नहीं जाओ तुम परिश्रम दाम जाओ दिन उपकार कर मिस्त्री 
আমার ভাইয়েরা সিন্দুক বানানো হয়ে গেল সিন্দুর সিন্দুকের ভিতরে পয়গাম্বারকে তুলে নদীর ভিতরে ছেড়ে দিলেন আর তার বোন মরিয়মকে ডেকে বললেন মরিয়ম এই সিন্দুকটা কোথায় যায় কত দূর যা খবর নিয়ে আমার কাছে আসবে এইবার সিন্দুকের পেছনে পয়গাম্বার মুসানবীর বোন সামনে সিন্দুক ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের সেই ঘাটিকে সিন্দুকটা থেমে গেল ফেরাউন আর আসিয়া তখন ওই নদীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেনাবাহিনীদেরকে অর্ডার করলেন ওই যে সুন্দর একটা সিন্দুক দেখা যায় তো নো তো গো সিন্দুক তুলে সবাই সিন্দুক খুলে তাকায় দেখে সিন্দুকের ভিতরে মনে হয় আকাশের পূর্ণিমার চারটা ধরা দিয়েছে এইবার সবাই অবাক হয়ে গেল ফেরাউন ডেকে বলে তর বাড়ি দেয় এই মনে হয় আমার শত্রু মূষা খতম করে দেয় আসিয়া ধবক দিয়ে ডেকে বলে না না প্রাণের স্বামী গো তাকায় দেখো এত সুন্দর ছেলে আমি জীবনে কোনোদিন এত সুন্দর ছেলে দেখি নাই যে ছেলের চেহারার দিকে তাকাইলে চোখ শীতল হয়ে যায় কোন পাশান হৃদয় নিয়ে বলো যে ছেলেরে হত্যা করবা এ তোমার শত্রু হতে পারে না তাকা দেখো যে সিন্দুকটাতে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সিন্দুক কি তোমার দেশের কোনো কাতের সাথে মিলে যায় না না মেলে না মেলে না এইবার ফেরাউন যখন স্ত্রী এত সুন্দর যুক্তি উপস্থাপন করল ফেরাউন ডেকে বলে প্রাণের বিবি রে তুমি যা বলেছ তাই হবে সন্তানকে আমি আর হত্যা করব না আমাদের ছেলে হিসাবে আমরা একে লালন পালন করব বলেন মারহাবা তাহলে তাকে মারার জন্য খুঁজতেছে হাজার হাজার সেনাবাহিনী সেই পয়গাম্বারকে আল্লাহ তালা তার শত্রুর বাড়িতে পাঠাই দিলেন কন সোবাহান আল্লাহ যেখানে চোরের ভয় সেখানে কি হয় রাত আমার ভাইয়ের এত সুন্দর সন্তানকে কে দুধ পানায় দুধ পান করাবেন রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করা হলো ফেরাউনের ছেলে সন্তান তার দুধ যে পান করাবে তার মাসিক বেতন দেওয়া হবে অনেক গুণ হাজার হাজার মহিলা চেষ্টা করলো পয়গাম্বার মুসা তার স্থানে মুখ লাগায় না তাকায় না গনমার হাবা ওই যে বড় বোন সাথে এসেছে সংক্ষিপ্ত করে দেই বাজান রাত্রি যেহেতু গভীর হতে চললো পয়গাম্বার মুসার বোন কাছে এসে ডেকে বলে রানী গ আসিয়াকে ডেকে বলে রানী আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি একটা ধাত্রীর খবর আপনার দেব আমার বিশ্বাস এই সন্তান হয় তবে ওই ধাত্রীর দুধ পান করবে বলেন মার হাবা এইবার পয়গাম্বার মুসার মাকে নিয়ে আসা হলো সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম্বার মুসা মায়ের স্তনের দুধ পান করলেন বলেন মার হাবা আর আসিয়া ডেকে বলে আপনার আমি তিন গুণ বেতন বেশি দেব বোনাস দেব আপনার টাকা পয়সা দেব আপনি শুধু আমার সন্তানদের দুধ পান করাবেন ডেকে বলে আমার এত লোভ দেওয়ার দরকার নাই আমি আপনার সন্তানদের দুধ পান করাইতে রাজি তাহলে মায়ের স্তনের দুধও পান করলেন ফেরাউনের কাছ থেকে মাসে মাসে বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন কে এই পয়গাম্বার মুসা যখন শিশুকালে পাঁচ সাত কিংবা তিন বছর বয়সে একটু কোলে দিয়েছে আসিয়া ডেকে বলে শোনো তুমি তো ছেলেটারে কোলেই নাও না মানুষ দেখলে মনে করবে ছেলে তোমার না ধরো একটু আদর করো কোলে দিয়েছে আহ এত সুন্দর ছেলে তো পয়গাম্বার সুবাহান আল্লাহ বলেন যেই জামানায় যেই পয়গাম্বারকে আল্লাহ তালা পাঠান ওই জামানার যত মানুষ আছে সব চাইতে বেশি সুন্দর সব চাইতে বেশি সুন্দর যদি আল্লাহ পাক পয়গাম্বারকে জমিনে পাঠান বলেন মার হাবা এই সুন্দর ছেলেটা নিয়ে একটু চুমা খাওয়ার নিয়ে হতো এরকম এরকম করে একটু ঠোঁটটা বাড়াইছে মুসা নবী দাড়ি ধরে ঠাস করে এমন একটা থাপ্পড় দিয়েছে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ওই থাপ্পড়ের আওয়াজ চলে গেছে আর ওই থাপ্পড় খাওয়ার সাথে সাথে ফেরা বেড়ে উঠছে রাত দরবারে যত লোক আছে সবাই ডেকে বলে যাহা পারা কি হয়েছে কি হয়েছে ছেলে যা থাপ্পড় মারছে বলা যায় এইবার আসিয়া কেটে কেবল আসিয়া রে আয় তাড়াতাড়ি আয় এমন একটা ছেলে রে আসিয়া আমি আর চোখে মুখে গুনি ফোকা দেখছি রে আসিয়া 
আমার এমন এক থাপ্পড় মেরেছে আসিয়া এইবার কাছে আসলো ডেকে বলে আসিয়া এই ছেলে আমার শত্রু মশাই আমার থাপ্পড় মেরেছে ডেকে বলে বাহানা করো এই ছেলে তোমার থাপ্পড় মারতে পারে ভাই থাপ্পড় তো তুই খাস নাই থাপ্পড় আমি খাইছি আমি টের খাইছি मुखर भर दिए कारण पैगम्बर मशा एक পরীক্ষা হয়ে গেল আস্তে আস্তে জোয়ানির বয়স এসে গেল যৌবন কালে মুসা নবী যখন जबानी छागल छागल खबर खाइबाना छागल शुरू कर छागल दान कर प्रश्न कर अल्लाह सामने दिखे निक्षेप करो बोला मात्र सामने निक्षेप कर ल छोटा छुरी कर 
পয়গম্বর মুসা ভয়ে একটু পিছন দিকে চলে গেলেন আমার আল্লাহ তালা জানায় দিলেন আবার তোমার সাপকে পূর্বের মতো লাঠি বানায় দেব সোহান আল্লাহ বলেন এইবার শুধু কোরআন থেকে কথা হবে শুনবে রাজি আছেন তো ভাই এতক্ষণ তো ভূমিকায় অনেক কথা বলেছি এখন শুধু কোরআন থেকে কথা হবে ইনসা কারা কারা শুনতে রাজি বীর মুসলমানের মতো একটা হাত তুলে আল কোরআনের আলো সংসদে চালো আল কোরআনের আলো হাতটা নারা দেন এইভাবে রুগীর পরামর্শ অনুযায়ী যদি কোন ডাক্তার চিকিৎসা করে ওই রুগীর রোগ ভালো হবে কথা বলেন এখন আমি অসুস্থ এখন রুগী যদি এইভাবে ডাক্তারকে পরামর্শ দেয় বলেন তো ভাই ওই ডাক্তারের তারা কি এই রুগীর চিকিৎসা হবে আর চিকিৎসা যদি ও করে রোগ ভালো হবে যদি কেউ খালি বলে যে ভাই জোর রে এ না পাই ঢাকার বক্তা নিয়ে আসবি বয়স্ক বক্তা নিয়ে আসবি চ্যাংড়া বক্তা নিয়ে আসবি বয়স্ক বক্তা নিয়ে আসবি কি সুন্দর ঠিক না চ্যাংড়া বক্তা নিয়ে আসছে লাইন ঘাট কিছুই বোঝে না কোরআন হাদিস থেকে কথাই পারে না আমার আল্লাহ জানা দিলেন তাদের কি রোগ আছে আমার আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ তালা জানায় দিলেন নবীজি আপনি যখন মানুষদেরকে আমার দিকে আমি যে কিতাব নাজিল করেছি তার দিকে ডাকবেন তাকায় দেখবেন গো যারা মোনাফি ওরা পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে সরে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আবার এই সমাবে যারা পছন্দ করে না আলেম আলমাকে নিয়ে যারা তামাশা করে কোরআন হাদিস নিয়ে যারা তামাশা করে আল্লাহ আরো দলিল যে জানা দিলেন ময়দানে তার কিছু কৌমের লোকদের বিরুদ্ধে কিছু উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু জাতির লোকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ডেকে বলবেন আল্লাহ আমার জাতির লোকদের মধ্যে কিছু লোক ছিল তারা কোরআন কিনে তামাশা করেছিল দেখলে আমার সহ্য হয় না হুজুর এরাই তো দেশটা খাইলো আলে বল আমার কথা এখন আর ভালো লাগে না খালি পিসকি পিসকি হুজুরেরা রাজনীতির কথা কয় ঠিক না বে ঠিক এই যে মানুষগুলো তামাশা মনে করেছে হাসি তামাশা করেছে কোরআন ভালো লাগে নাই কোরআনের কথা মজা লাগে নাই ওদের বিরুদ্ধে মামলা করবেন কে আল্লাহ 
রাসূল যদি কারো বিরুদ্ধে হাজরের ময়দানে মামলা করে ওই ডাক্তার কি বাঁচার মতো কোন রাস্তা আছে কথা বলেন রাস্তা আছে ওই জন্য বাজান আজকে কোরআন হাদিসের কথা ভালো লাগে না ভালো লাগে না টক সিনেমা গান বাজনা কথা বলেন ঠিক না বেটি মা বন্ধের জন্য কিছু বাস করা দরকার কারণ মা বোনেরা আমাদের দেশের বারবার সরকার ঠিক না বেটি ঠিক কতিপক্ষ লোকেরা বলেছেন হুজুর মা বন্ধের কিছু বাস করবেন এখন কিছু যুবক আর মা বন্ধের কিছু কথা বলে আমি আমার মূল আলোচনায় যাব কষ্ট হবে নাকি বাজান হ্যাঁ বর্তমান যুগের ডিজিটাল যুবক ফেসবুক ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত ঠিক না বেটি কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইরা এমন কি সেলফি তুলতে তুলতে বিয়ে করেছে বাসর ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীর এইভাবে চেপে ধরে সেলফি তোলে আসে না ওই সেলফি আবার ফেসবুকে দিয়ে লেখে বন্ধুরা আমার পাশেই আমার নববধূ এরকম যুবক আছে না না এটা তো যুবকদের চরিত্র পুরো চুল কাটিং করে মাঝখানে ডাঁট দিয়ে রাখছে ইনকে ফেনাতে আছে না না ঠিক না বেটি কথা বলে এরকম যুবক নিয়ে বোধপুর থানায় নাই হ্যাঁ চুল কাটিং করে পিছনে লেখে রাখছে সাত মাথায় দেখলাম এস এই যুবক কি ব্যাপার পিছনে এস লেখা কয় হুজুর এস তে সাথি ও আমার ঘরের বাতি সুন্দর করে শাড়ি পয়রা একেবারে টান টান উত্তেজনা একটা ছবি তুলে দেখে বলে গ্রামের মেয়ে দেখে কি কেউ আমার একটা লাইক দেবেন না আছে <laughs> না <laughs> <laughs> চরিত্র ভালো হবে কেমনে রাত একটা দুটো বাজে তাও লাইনে থাকে থাকে বলে এখন যে আমার ছবিতে একটা লাইক দেবে তাকে মোবাইল নাম্বার দেবো ইমো নাম্বার দেবো সরাসরি কথা যুবকেরা সন্ধ্যা লাগলে বাড়িতে সে বাবা মা টাকা দেয় না দরজা বন্ধ করে জেগের করে আছে না বাপ এখন চিন্তা করে বাবা এটা কিসের ওষুধ কাশের সর্দির জ্বরের কয় না আব্বা না খেলে মাথা ঠিক থাকে না তাড়াতাড়ি টেকা দেন না হলে আমি আত্মহত্যা করব বেলের দিয়ে শরীর কাটে বাপ চিন্তা করে না বাবা ওষুধ শরীরটা খাটতাও ভালো হলো এইবার বাবা চিন্তা করে বাবার টাকা নিয়ে যাইয়া বাবা আবার বাবার চরিত্র খারাপ ছোট্ট ছেলে দশ বারো বছর মনে করেন বিশ টাকা নোট দিয়ে কয় যা শেখ সিগারেট নিয়ে কেটু নিয়ে গুল্লিপ নিয়ে আচ্ছা যেই ছেলের হাত দিয়ে দশ বারো বছরে বাবা মা মনে করেন বিড়ি সিগারেট দোকান থেকে আনিয়ে নিয়ে আসে এই ছেলে বড় হয় আপনার পিচা হলেও গাজার টাকা ফেন্সিলের টাকা দেয় ঠিক না বেছে পাগল বাবা হয়েছে আদর্শ বোঝে না রসুলের আদর্শ বোঝে না তার সে ছেলে নিয়ে নিয়ে সারা রাত খেলে ছেলে পেলে কি দেখতে মাথা মন খারাপ আমার ভাইয়ারা এইবার চলুন মা বোনদের কি বাস করব মা বোনেরা তো জীবন শেষ করে ফেলে দিয়েছে সিরিয়ালের নেশায় 
কথা কোন কিসের মা বোনেরা এমন অবস্থা নামাজ কালাম রোজা হজ জাকাত কিছুই করবে না কিন্তু এনডিএল এর ওই যে ইফতার জলসা জি বাংলা ছাড়বে না জানা নাই কথা বলেন আছে না নাই তবে আমার বিশ্বাস নিয়ামতপুর এত সুন্দর একটা থানার নাম এই থানায় এত মানুষ ভালো এই থানায় কোন প্রকারে ডিসের লাইনের সোয়া আসে নাই ঠিক না বেটি আরে ডিসের লাইন নাই কার কার বাড়ি ধাত তোলেন দেখছেন হাত উঠে কি সালা মা বোনেরা কচ্ছে এতক্ষণ হুজুর ভালোই আছে হুজুর কমা আমাকে রকলে লাগলো আছে না নাই এ বাবা এই ইন্ডিয়ান সিরিয়াল দেখে না দেখে না কথা বলেন দেখে না দেখে না চোখ সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়াল চোখ সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়াল জুয়ান বুড়া পোলা মাইয়া কোরআন হাদিস সব ফেলাইয়া হইছে বেশামাল চোখ সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়াল ঠিক না বেটি বৈশা সুরি বৈশা বৈশা দেখে মেলন তিথি না বুঝিয়া পিস্তি পোলা খোঁজে জীবন সাথী ঠিক না বেটি বৈশা সুরি বৈশা বৈশা দেখে আদরিনি না বুঝিয়া পিসি পোলা খোঁজে জীবন সঙ্গিনী আরো আছে রাখি বন্ধন এ যেন ভাই নতুন কান্দন পুরুলরে কপাল চোখ সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়াল সিরিয়ালের নেশাই পইরা ধরছে প্রেমের জ্বালা দেশটারে ভাষাইয়া গেল হাই রে কিরণমালা ঠিক না বেঠে সিরিয়ালের নেশাই পইরা ধরছে প্রেমের জ্বালা দেশটারে ভাষাইয়া গেল হাই রে কিরণমালা আরো আছে প্রতিদান এ যেন ভাই নতুন গান পুরুলরে কপাল চোখ সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়া নাউজুবিল্লা জোরে কন আরো জোরে কন নাউজুবিল্লা আরো আছে খোকা বাবু দেখে এখন সবাই কাবু দেখে মা বোনেরা ভজ গোবিন্দ পাই কত আনন্দ ঠিক না বেটি তবে আমার বিশ্বাস নিয়ামতপুর থানায় ডিসের লাইন ও নাই টিফিন নাই গুলো মানে দেখি আচ্ছা ডিসের লাইনের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ গুলোর মানে কোন প্রত্যেক দিন যে মা বোনেরা আট দশ ঘন্টা করে নাটক দেখে কত ডি সব লেখা হয় হাত তুলে কন্ত সব না গুনে আবার মাসে মাসে রাস্তার পাশে একজন কুকুর নিয়ে কাঁদে এ ভাই জান কাঁদো কেন ভাই আমার কুকুরটা খিদার যন্ত্রণায় মারা যায় বলে আপনার ব্যাগের মধ্যে কি তার মানে মানুষ আছে হুজুর যখন এত সুন্দর ওয়াস করে চোখ দেব পানি বের হয় যখন একটু টাকা চায় হুজুর এইবার ব্যবসা ভালো না আছে না তবে আমার বিশ্বাস আপনারা সবাই খুব ভালো মানুষ বলেন না মার হবা তাহলে মা বোনদের ওয়াজ ইনশাল্লাহ শেষে আর একবার করা হবে ইনশাল্লাহ আর একবার ইনশাল্লাহ ওয়াজ করে দেবো ভাই জান চলুন পয়গাম্বর মুসাকে আল্লাহ তালা জানাই দিলেন পয়গাম্বর মুসা মনে আছে না নাই ওই যে লাঠি ফালায় দেশ সাপ হয়ে গেছে আবার তুমি ধরো আমি আল্লাহ তালা আবার লাঠি বানায় দেবো বলেন মার হাবা আমার আল্লাহ এবার জানাই দিলেন আল্লাহ জানাই দিল পয়গাম্বার মুসা এইবার তুমি তোমার বগলের নিচ থেকে হাত বের করো আমি আল্লাহ তালা উজ্জ্বল সাদা বের করে দেব কোন ছড়াই বলুন সোবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ জানা দিলেন লিনুরি আকবার এই যে বড় বড় দুইটা মজে যা দেখাইলা এগুলো নিয়া এই নির্দেশনা বলে নিয়া কি করবা 
ফেরাউন ইন্নাহু ফিরাউনের দরবারে যাও ফিরাউন সীমা লঙ্ঘন করেছে খলিকের দুনিয়াতে একটু রাজত্ব দান করেছিলাম এজন্য নিজের রব বলে দাবি করেছে নিজের মাহবুব বলে দাবি করে মারাত্মক অপরাধ করেছে যা ওই ফিরাউন সীমা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে তুমি স্লোগান দাও ওরে ফিরাউন রে তোর নিজে তৈরি করা আইন দিয়ে শাসন ব্যবস্থা দিয়া আর সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা হবে না এখন জমিনদার আইন সরবে তার বলেন মারহাবা এই স্লোগান যখন আল্লাহ শিখাই দিলেন পয়গাম্বর মুসা ডেকে বলে আল্লাহ ওর দরবারে আমি মার্ডার কেসের আসামি ও তোমারে খুঁজতেছে আপনি অর্ডার দিয়েছেন যাইতে হবে তবে একটু দোয়া করে যাই আল্লাহ দেখা বলে হে আমার রব আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও আমার কাজকে সহজ করে দাও আমার জিব্বার জড়তা দূর করে দাও যাতে সহজেই ওরা আমার কথা বুঝতে পারে বলেন আল্লাহ দেখা বলে আল্লাহ আমার পরিবার পরিজনের মধ্য থেকে একজনকে আমার ভাইকে নাম তার হারুন তারে আমার রিসালাতের অংশীদার বানায় দেন বলেন মার খাবা আমার ভাইরাম আল্লাহ তালা পয়গাম্বর মুসালাই সাল্লাম কে নবদ দান করলেন এরপর পয়গাম্বর মুসালাই সাল্লাম নবদ পর পর আল্লাহ পাক সুবাহ হুকুমে আমার ভাইরা এইবার হারুন কে সঙ্গে নিয়ে পয়গাম্বর মুসালাই সাল্লাম এইবার দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন কার কাছে কথা বলেন কথা বলেন কার কাছে ফেরাউনের কাছে ফেরাউনের দরবারে তিনি চলে গেলেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দাবাত নিয়ে আমার আল্লাহ জানায় দিলেন আমার আল্লাহ জানায় দিলেন এত পর আমি পয়গাম্বর মুসালাই সাল্লামকে কথা কে বোঝেন না আমার আয়াত দিয়া আমি আল্লাহ তালা নির্দেশনা বলি দিয়া নিদর্শন দিয়া পয়গাম্বর মুসালাই সাল্লামকে পাঠায় দিলাম ফেরাউনের পরিষদ বর্গের কাছে এইবার পয়গাম্বর মুসালাই সাল্লাম সেই পরিষদ বর্গের কাছে যখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দাওয়াত দিলেন তারা কি করেছিল কি পরিণীতি তাদের হয়েছিল আমার আল্লাহ জানায় দিলেন এইবার দেখে বলে ও ফেরাউন আমি দয়াময় রবের পক্ষ থেকে একজন রসুল বলেন মার খাবা আল্লাহ ডেকে বলে আমি আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলবো না নিজের মন করা কোন কথা বলবো না ও ফেরাউর এইবার বনি ইসরায়েলদের দাসত্বের জীবন থেকে গোলামির জীবন থেকে মুক্তি দিয়া আমার সাথে যেতে যাও বলুন মার খাবা এগুলো কথা যখন কোরআন টু কোরআন বলবেন সব লোক তার কোরআন বোঝে না বাজান বোঝে নাকি যাদের ভিতরে আল্লাহ তালা মমিন বান্দার সিল লাগাইয়া দিয়েছে যখন কোরআন টু কোরআন কথা বলবেন কোরআনের আলোচনা করবেন আমার আল্লাহ বলেন উচ্চরণ করা হয় ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে তাদের সামনে যখন আমার কোরআনের আলোচনা করা হয় আমার কালামের কথাগুলো শোনানো হয় ওদের ইমান তখন বৃদ্ধি পায় বলুন আল্লাহ 
আর তারা সব বিষয়ে ভরসা করে আমি আল্লাহর প্রতি ওই যে মরিয়মের বোঝেন না কথা ওই যে কিছু হুজুর আছে আছে না নাই আহারে ফাতেমা ফাতেমাকে দাওয়াত দিল না খাবার পুরে সব ছাই হয়ে গেল এই কিস্তা শুনে সাসা চোখের পানি ছেড়ে যে কাঁদবে আর গোলাম রব্বানি কোরআন থেকে কথা বলে কয় হুজুরের ওয়াজ ভালো না দিতে লাগে ঠিক না ব্যাটি মন খারাপ করলেন মনে হয় আমার ভাইয়েরা চলুন এইবার কি বলো পয়গাম্বার মুসা যখন জানায় দিল ও ফের আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য বিধান নিয়ে এসেছি সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলবো না আমি যে নির্দেশনা বলি নিয়ে এসেছি যেগুলো গ্রহণ করো আর বনি ইসরায়েলদেরকে ঝেড়ে দাও তিনি কি বলেছেন আমার আল্লাহ তাও জানাই দিলেন হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটা অজগর সাফ হয়ে গেল বলেন দেখার পর জাতির লোকেরা অপবাদ দিয়ে ডেকে বলে তারা ডেকে বলে এই ছেলে তো প্রকাশ্যে একজন বিজ্ঞ জাদুকর এ যা জাগাইছে জাদু বলেন না উজু বিল্লা পয়গাম্বারের মজে জাগে কি বললো কথা বলেন কি বললো জাদু বললো আমার ভাইরা জাদু শুধু বলে খান্ত হলো না তারা কি করলো আমার আল্লাহ তালা সেই কথাগুলো জানাই দিলেন আল্লাহ আমার ভাইরা ওই জাতির লোকেরা পয়গাম্বার বুসাল আলামের মজা যা দেখার পর তারা নিজেরাই বসে একটা পরামর্শ করতেছে এই ছেলে যা দেখাইলো এই এমন মজা যা দেখাইছে এমন জাদুর খেলা দেখাইছে আমাদের নিজেদের দেশ থেকে নিজেদের এলাকা থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করতে চায় আমার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায় এই ব্যাপারে তোমরা কি পরামর্শ দাও আমাকে সবাই পরামর্শ দাও ফের যখন পরামর্শ চাইলো জাতির লোকেরা ডেকে বলল এইবার জাতির লোকেরা ডেকে বলল ঠিক আছে ওই পয়গাম্বার মুসার তার ভাইকে ছেড়ে দাও আর শহরে বন্দরে লোক পাঠায় দাও ওই লোকগুলো বড় বড় এতু কাবি কুল্লি সাহিরিম যেন হাজার হাজার জাদুঘরদেরকে শহর বন্দর থেকে আমাদের একটা খেলা দেখানোর জন্য ওই ফুটবল মাঠে হাজিরি করতে পারে এই জন্য হাজার হাজার জাদুঘরদেরকে খবর দাও জাদুঘর তো এর করো মুসা জাদু দেখাইছে মুসার সাথে জাদু দেখায় আমাদের ফাইনাল খেলা হবে জোরে বলেন মারহাবা এইবার ফাইনাল খেলা কারা কারা দেখতে রাজি হাত উঠান মানুষ পাগল ভাই কান্দে সব শেষ আমার ভাইয়েরা চলুন যে আলোচনা করতেছিলাম এইবার জাদুঘররা একত্রিত হয়ে বন্ধুগণ আমার হাজার হাজার জাদুঘর একত্রিত তারা করল ওই জাদুঘর গুলো ময়দানে এসে ফেরাউনকে টার্গেট করে কথা বলতেছে কি কথা আমার আল্লাহ তাও জানাই দিয়েছেন আল্লাহ একবার কোরআনের কথাগুলো কত মজা গো আমার ভাইয়েরা এইবার ওই জাদু করেরা ফের কেটে কেবল আমরা যদি জাদু দেখাইয়া তোমার শত্রু মুসাকে পরাজিত করতে পারি আমাদের পুরস্কার কি দেবেন কথাকে বোঝেন না 
যদি আমরা পরাজিত করতে পারি আমরা যদি বিজয়ী হই আপনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন ফেরাউন ডাইরেক্ট পুরস্কার ঘোষণা কি করেছিল আমার আল্লাহ তাও জানায় দিলেন কলা না আম ওয়াইনকুম লামিনাল মকরবি সেদিন সে পুরস্কার ঘোষণা করলো তোমরা সবাই আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবা আমার আশপাশাতেই থাকবা আমার ডান হাত হয়ে আমার দলীয় লোক হয়ে কাজ করবা জোরে বলেন ঠিক না ব্যাটি এই পুরস্কার যখন ঘোষণা করলো এইবার ওই জাতির লোকেরা হাজার হাজার জাদুঘররা পয়গাম্বার মুসাকে টার্গেট করে ডেকে বললেন যে কথা আমার আল্লাহ সেইটাও জানায় দিলেন দেখে বলে পয়গাম্বার মুসা তুমি আগে জাদু নিক্ষেপ করবো না আমরা আগে নিক্ষেপ করব এইবার তুমি বল পয়গাম্বার মুসা দেখে বলে তোমরা আগে নিক্ষেপ করো তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার জাদু নিক্ষেপ করলো বাজান এমন এমন জাদু নিক্ষেপ করলো যেই জাদুগুলোর কারণে ওখানে যত জনগণ ছিল সবার চোখে পর্যন্ত তারা জাদু করলো আমার আল্লাহ বলে দিলেন সেদিন সত্যি সত্যি তারা বড় বড় জাদু নিক্ষেপ করেছিল জোরে বলুন ঠিক না ব্যাঠি আমার ভাইয়েরা ওরা যখন হাজার হাজার জাদু নিক্ষেপ করেছে পয়গাম্বার মুসা একটু ভয় পাইলেন মনে মনে তখন আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে পয়গাম্বার মুসার ভয় দূর করে জানা দিলেন ও পয়গাম্বার মুসা এইবার তুমি তোমার হাতের লাঠিটা নিক্ষেপ করো পয়গাম্বার মুসা যখন হাতের লাঠিটা নিক্ষেপ করলো বাজান আমার ভাইয়েরা যখন নিক্ষেপ করেছে ওই ফিরাউনের দরবারটা ছিল আশি ফিট উঁচু ওই সাপের একটা ঠোঁট ছিল জমিনে আর একটা ঠোঁট ছিল আশি ফিট উঁচুতে বলুন মারাখাবা এত বিশাল সাপ হয়ে গেছে জীবনে কেউ এত বড় সাপ দেখে নাই দেখে নাই এই আল্লাহ ক্ষণিকের জন্য মাতবাড়ি ওরা করতেছে বাজার ওই যে নাটা কিন্তু ওই যে বাজার ঘুরি যে ওরাই নাটা কিন্তু তার হাতে থাকে সুতা থাকে কিনা কথা বলেন ও আসমানে যতই দৌড় সাপ করুক না কেন সময় মিত কিন্তু আল্লাহ তালা আজরা নামের নাটাই পাঠাইয়া দেবে সেদিন যেখানে থাকেন পায়খানায় থাকেন রাস্তায় থাকেন ঘরে থাকেন বাড়িতে থাকেন বিমানে থাকেন আর পুকুরের পানিতে থাকেন যেখানে থাকেন সেখানে কিন্তু মৃত্যু আপনার কাছে হাজির হবে ঠিক না ব্যাঠি বাজান গো আমার এইবার তারা এই কথাগুলো যখন হয়ে গেল সবাই যখন পরাজিত হয়ে গেল লাঞ্ছিত হয়ে গেল সেই কথা আল্লাহ বললেন সবাই পরাজিত হয়ে গেল একটু লাঞ্ছিত হলো অপমানিত হলো হওয়ার পরে কি করলো সবাই একটু সিজদায়নত হলো যে লোকগুলো পয়গাম্বার মুসা আর ওই জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলো যে পয়গাম্বার যা দেখাইছে এটা হলো মজে যা আর ওরা যা দেখাইছে সেটা হলো জাদু এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য যারা করতে পারলো তারা ঘোষণা করলো কলু আমান আমরা সবাই ইমান আল্লাম কার প্রতি রব্বি মুসা ও হারুন যিনি হলেন হারুনের আর মুসার মালিক বলেন মারা খাবা এ বাজান কষ্ট পাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ মোনাজাত করে দেব বাজান আর দুই এক মিনিট ওয়াস কি করবো কারা কারা সান দুটি হাত তুলে একটা বার দেখা 
বাজান কো হাত তুলেছেন যারা যারা এই মুহূর্তে একটু পকেটে হাত দিবেন তারা তারা একটু পকেটে যা আছে বাজান দুই চার মিনিট ওয়াজ করে ইনশাআল্লাহ শেষ করে দেব বাজান আগামী কালকেও যেহেতু মাহফিল আছে দুই চার টাকা যা যা পারেন দিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ একটু মুহাব্বতে কালেমা পড়ুন লা ইলাহা এই যে যুবকেরা যাচ্ছে কেউ উঠবেন না ভাই যা পারেন দিবেন পরিবেশ নষ্ট করেন লা ইলাহা আসেন আজ ঝাড়াই লাগবে আজকে আসেন আসেন কাছে আসেন লা ইলাহা एक हजार टका नोट कोई आस्ती से भाई लाइलाहा इलाहा इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान कुले बोलूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार वाने की खुटीर मोहब्बत है याकुन उठ लोना वो खाने बुझ से थक लो थकें बाबा আমার ভাইরা এইবার গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেন জাদুকররা পরাজিত হয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে একদল লোক মুসলমান হইল ঈমান আনলো এইবার যখন সবাই ঈমান আনলো মুসলমান হয়ে গেল ফিরাউনের মাথা গরম হয়ে গেল ডেকে বলে আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা ঈমান আনলা কালিমা বললা মুসলমান হইলা তোমাদের বিপদ আছে কি আছে কথা বলেন বিপদ আছে তোমাদের হাত পা কেটে দেব সুলিতে সরাব তোমাদেরকে আমি ফাঁসি দেব জোরে কন্যা উজবিল্লাহ তাহলে নেতা হারে গেলে মাথা গরম হয় নিরাপরা জনগণকে হাত পা কেটে ফাঁসিতে ঝুলাইতে চাই ঠিক না ব্যাঠি এ ভাই বানুয়াত কথা বলতেছি সূরা আরব বলেন তাফসীর পড়ে দেখেন পরিষ্কার তাই লেখা আছে কথা কে বোঝেন না লম্বা কথা আমি আর বলতে পারলাম না বাজান এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে দেই পয়গাম্বর মুসা আলাইহিস সালাম জাতির লোকদের কাছে কালেমার দাওয়াত দিলেন বাজান দাওয়াত দিলেন হাজার হাজার মানুষ কালেমা পড়ে মুসলমান হয় আর ফেরাউনের শয়তানি বাইরা যায় যারাই মুসলমান হয় তাদের উপরে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায় জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ আজকে तमाम পৃথিবীর বুকের দিকে তাকায় দেখেন যেখানে মুসলমান সেখানেই নির্যাতন ঠিক না ব্যাঠি আজকে মায়ানমারের মুসলমান গুলোর দিকে তাকায় দেখে ছোট ছোট শিশু গুলোর কোনো অপরাধ নাই বাজার হাত কেটেছে পা কেটেছে গলার উপরে চড়ে তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো লাশ গুলো আছে না নাই বাজার টুকরো টুকরো করে হত্যা করে শুধু খান্ত হয় না বিশাল একটা এরিয়া যুগে আমার বাজান মুসলমান গুলোর গোস্ত শরীর থেকে আলাদা করে হাড় গুলো ফেলে দিয়ে পাতিলে তুরে মুসলমানের গোস্ত রান্না করতেছে আজকে तमाम পৃথিবীতে 7 শত কোটি মানুষ এর মধ্যে প্রায় 160 কোটি মুসলমান রে বাজান এই মুসলমান গুলো যদি একবার হুংকার তুলতো আল্লাহ নামের স্লোগান দিয়া যদি দেশে দেশে আন্দোলন সংগ্রাম করত तमाम পৃথিবীর মুসলমান যদি ঐকের প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারত সবাই মিলে যদি একটা হুংকার দিত ওই মায়ানমারের বৌদ্ধদের সাহসতনা মুসলমানদেরকে হত্যা করার কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি আজকে মুসলমান ঘুমের মধ্যে পড়ে আছে আর প্রত্যেক দিন মুসলমান মা বন্দের इज्जत গুলো ধর্ষণ করতেছে ওই বৌদ্ধ সন্তানাশীরা কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি আমি নিজে কক্সবাজার উখিয়াতে গেছি বাজার ওই তাদের ক্যাম্পে তাবুতে গিয়ে দেখেছি যে বাজার কত মানুষ আছে পা কাটা হাত কাটা বাজান গো ছোট সন্তান একটা দেখলাম কানটা ওরা কেটে দিয়েছে আর একটা ছেলের তাকায় দেখলা মাথার ভিতরে এমন জোরে চাকু দিয়ে আঘাত করেছে ছেলেটা টট টট করে রক্ত বের হয়ে কয়েকটা শিলাই দিয়েছে ছেলেটার সেখান থেকে তখন রক্ত পড়তেছে আর একটা তাবুতে দেখলাম বৃদ্ধ মানুষ দাঁড়ি পেকে গেছে ওই জালে মেরে একটা ঠ্যাং কেটে নিয়েছে রে বাবা মুসলমানদের এই নির্যাতন জুলুম দেখে আজও तमाम পৃথিবীর মুসলমানরা ঘুমের মধ্যে পড়ে আছে আজকে যদি জাতির মানুষরা একবার হুংকার দিয়ে রাজপথে স্লোগান দিত ওই বৌদ্ধ লাভের সন্ত্রাসীরা প্রতিদিন মুসলমানদের মেরে আনন্দ করতে পারত না এ বাজান আর তাকায় দেখলা একজন মহিলা হাতটা কেটে নিয়েছে জানতে পারলা ওই মহিলাটা হলো কোরআনের হাফেজা বলুন সুবহানাল্লাহ এ বাজান নিজের চোখে দেখলা একটা মানুষ হাত বাড়ায় টাকা চাই না বাংলাদেশের অনেক ফকির মিসকিন হাত বাড়িয়ে টাকা চাই না দিতে চাইলেও গা ঘেঁষে চায় কিন্তু মানুষগুলোর এমন আদব দেখলা আমরা আটজন আলেম ওলামা বাংলাদেশ জাতীয় মুফাসসির পরিষদের পক্ষ থেকে বগুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গিয়েছিলাম রে বাজান 
আমি মসজিদ থেকে টাকা কালেক্ট শুরু করেছি নিজের পকেট থেকেও কিছু টাকা দিয়েছি বাজার আমি যে হাফেজা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে একটা বারো হাত তুলে টাকা চায় না তার হাতে পাঁচশো টাকার একটা নোট দিলাম জোর করে রে বাজার এই যে মানুষ গুলো দেখলাম হাজার হাজার মানুষ অশান্তিতে আছে লাখ লাখ মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্রয় দিয়েছেন তাকে ধন্যবাদ জানায় তবে তাদের কেমনে ফিরিয়ে দেবেন তাদের কি অবস্থা হবে আল্লাহ তালায় ভালো জানি এজন্য মমিন মুসলমান হয়ে থাকলে একজন মুসলমানের রক্ত দেখে আর একজন মুসলমান কখনো ঠিক থাকতে পারে না ঠিক না বাংলাদেশের দশাও কি খুব একটা ভালো ওই যে বাজান বদরগঞ্জ থানায় রংপুরে তিন বছরের শিশুকে মনে করেন ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হলো লজ্জাস্থান বেলের দিয়ে কাটা হলো কত বড় জালে বলে এই কাজ করতে পারে বগুড়া গাপ তুলিতে পাঁচ বছরের একটা শিশুকে দর্শন করা হলো তার মানে বাজান এই দেশ থেকে পৃথিবীর অশান্তির আগুন যদি কেউ নিবাইতে চায় আল্লাহর কোরআনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে ঠিক না ব্যাঠি আইনের বুকে লাথি মেরে যদি আল্লাহ তৈরি করা আইন বিধান নিয়া আগামী কালকে যদি পার্লামেন্ট কায়েম হয়ে যায় বিশ্বাস করেন পৃথিবীটা হয়ে যাবে আমার বিপদের দিনে বাসা ওই দিক দিয়ে একজন দোকানদার পেট্রোল ডিজেল নিয়ে যায় চিন্তা করলো মুসলমানের বিপদ অন্তত এই তাইল দিয়ে সহযোগিতা করি ওই আগুনের মধ্যে পেট্রোল ডিজেল ঢেলে দিয়েছে আগুন বাড়বে না কমবে কথা বলেন ওই পাঁচ দিয়ে আর একজন মুসলমান জামায়ের বাড়িতে ল্যাব খেতা দেওয়ার জন্য যাইতেছে মুসলমানের বিপদ থেকে চিন্তা করলো পরে জামায়ের বাড়িতে দেওয়া যাবে অন্তত মুসলমানের বিপদে উপকার করি ওই আগুনের ওপরে ল্যাব খেতা দিয়েছে ভাই বলেন আগুন বাড়বে না কমবে জোরে বলেন বাড়বে এরপরে ওই দিক দিয়ে আর একজন মুসলমান হোটেলের জন্য খড়ি নিয়ে যায় খড়ির বাজারের খড়ি বোঝেন না কথা যখন শুনেছে মুসলমানের বিপদ তখন কি করলো সব করি ওই আগুনে ঢেলে দিল বলেন তো আগুন বাড়বে না কমবে আমাদের অবস্থা তাই আল্লাহর আইন বাদ দিয়া একবার মনে করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আইন পাস করতেছে একবার লেনিন একবার কালমাস মানুষের তৈরি করা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ কথা কি বোঝে না সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায় এগুলো মানুষের তৈরি করা আইন বাজান এগুলো দিয়ে কখনো সমাজের বুকে শান্তি আসতে পারে না এমন কি শান্তির বাতাস বইবে না ঠিক না ব্যাঠি এজন্য তামাম পৃথিবীর মানুষের তৈরি করা আইনের বুকে লাতি বেড়ে তামাম পৃথিবীর মুসলমান যদি কালকে আল্লাহ তৈরি করা আইন মেনে নাই সমাজে সুচ থাকবে না ঘুষ থাকবে না ধর্ষণ থাকবে না খুন রাহাতারি টেন্ডারবাজি তাদাবাজি সব বন্ধ হবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি কারা কারা আল্লাহর আইনের পক্ষে দুটি হাত তুলে দেখা নরয়তাকবীর 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 আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো আত্মান আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলেন আমিন সম্মানিত ভাইরা আরে মানুষের তৈরি করা একটা মোবাইল দিয়ে আর একটা মোবাইল চলে ভাই মনে করেন এই যে মোবাইলের সাথে ক্যাটালগ দেয় ক্যাটালগ দেয় বোঝেন তো বই দেয় একটা বই দেয় ইংরেজিতে লেখা বই একটা মোবাইলের যে ফাংশন আছে আর একটা মোবাইলের ফাংশন আলাদা ঠিক না ব্যাটি তাহলে মানুষের তৈরি করা একটা মোবাইলের ক্যাটালগ বা বই দিয়ে আর একটা মোবাইল চলে না তাহলে আপনি চিন্তা করেন আপনি আমি হলাম আশ্বাফুল মাখলুকাত আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কুমতুম খয়রিন ওখরি জাতলিন নাচ ভিআইপি জাতি কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি এই ভিআইপি জাতি কেমনে চলবে আল্লাহ কোরআন দিয়ে তা জানিয়ে দিয়েছে আমাদের শান্তি দিলি না 
আল্লাহ কয় এ ফেরেশতা মার তোর হাতত বাড়ি মর কে আমার কুরআন শরীফ টাকি তুলে রাখে ও দুনিয়ার নেতার সামজমি করে নবী মুহাম্মাদের আদর্শ বাদ দিয়া বাপ দাদার আদর্শ নে লাফালা ঠিক না বেটি কথা বলে ঠিক না বেটি এক এক জনা দরো মন খারাপ করেছ ফেরাউন এর কাছে যাব চলেন বাজান এই কথাই কিন্তু আমি শেষ করে দেব বাজান টাকা দিয়ে কোটি লোক আপনাদের কি সমস্যা আছে খালি একটু যা পারেন সহযোগিতা করবেন পারবেন না বাজান আগামী কালকেও টাকা নিয়ে আসবেন আজকে যারা চলে গেছেন বা টাকা নিয়ে আসতে পারেন নাই আগামী কালকে একটু বেশি করে টাকা নিয়ে আসবেন তবে অবশ্যই বাড়ি আলীকে বলে টাকা নিয়ে আসবেন কাকে বলে কিছু লোক আছে বোক দেখে খুব ভয় করে আছে না হ্যাঁ এ ভাই আছে না হ্যাঁ আই রে বোক পাগল মানুষ দেখলাম গো বাংলাদেশে এত বোক পাগল মানুষ হ আজকে নারীদের তো আপনি আমি শাসন করার কোনো অধিকার না আছে নাকি অধিকার যদি বলেন এই অমুকের মা খবরদা তুমি মার্কেটে যাবে না এই মার্কেটে যাবে না তোমার শোক আমি চিনি না তোমার কাপড় কিনবার দিলে ওই কাপড় পরে আমি একটা দাওয়াতে যেতে পারি না তুমি 10000 টাকা দাও মার্কেট কেমনে করা লাগে দেখুন ওই ভাবি মনে করেন কি সাজিয়ে গুজে লিপস্টিক দিয়ে চোখে মাসকারা দিয়ে সাজিয়ে খুঁজে হাই হিল পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আমার মতো হুজুর দেখে আস্তে আস্তে নিছে আছে না না আছে না এখন ওই সাজা গুজা দেখে যদি জোহরের নামাজের নিয়ত বাঁধে হুজুর কি রে রাস্তার মধ্যে যে কি দেখলাম এর সুরে কারাই সব ভুলে যাবে ঠিক না ভাই ঠিক এদের মহিলাদেরকে পর্দা সহকারে ঘরে রাখতে হবে ওই মহিলা সাজা গুজা মার্কেটে যায় দোকানদার হাঙ্গর মাছের মতো তাকে থাকে এই যে ভাবি আছে ভাবি আপনার কোন স্পেশাল শাড়ি এই যে নতুন এই যে গাটি থেকে কেবল খুললাম ভাবি এই শাড়িটা দেখেন ভাবি সে আপনার সাথে যায় মানাইছে না ভাবি ওরে বাবা ভাবি টাকা 6000 ভাবি কয় কি করি কি করি আচ্ছা ঠিক আছে 5000 টাকা মানে শাড়ি যেটা যত পাতলা আর দাম তত বেশি ঠিক না রে বর্তমান জামানায় এই হলো মানে যে যত কাপড় পাতলা পড়তে পারে সেই নারী তত খুশি আর বাংলাদেশ বা বিভিন্ন জায়গায় মিডিয়ার মাধ্যমে যে যত নোংরা পোশাক পরবে তার পুরস্কার তত বেশি জোরে কর নাউজ বিল্লাহ জোরে বলেন নাউজ বিল্লাহ আজকে মুসলমানের ঘর থেকে ধর্ম কর্ম সব শেষ হয়ে যাচ্ছে মন খারাপ ভাই মন খারাপ আমাদের ঈমান আমল সব নষ্ট হয়ে গেল এজন্য স্ত্রীদেরকে পর্দায় রাখতে হবে কথা বল ঠিক না বেটি মেয়েদেরকে পর্দায় রাখতে হবে আজকে ছেলে মেয়েদেরকে আমরা মনে করেন ছেড়ে দিয়েছি না হুজুর আমার ছোট ছেলে বেশি না ইন্টারে পড়ে কি হইছে কয়েকদিন পর দেখা গেল ওই ছেলে আরেকটা মেয়ে নিয়ে চলে গেল ছেলে মেয়ে শাসন করতে হবে ভাই কার সাথে ঘরে কোথায় কি করে খবর রাখতে হবে ঠিক না আমার ভাইরা এই যে ফেরাউন হাজার হাজার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালাইলো পয়গাম্বর মুসার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করল যেমন কি ওই জামানার সবচাইতে ধন ধনবান ব্যক্তি টাকা পয়সা वाला সম্পদ वाला ব্যক্তি নাম তার কি কারণ কথা বলেন নাম তার কি এই কারণ একদিন পরিকল্পনা করল পয়গাম্বর মুসা এত বেড়ে গেছে ও পয়গাম্বর মুসা হাজার হাজার মানুষকে মুসলমান বানাইতেছে কি করা যায় পয়গাম্বর মুসা যেই মসজিদে সে বয়ান করবে যেখানে ওয়াজ করবে মুসার বিরুদ্ধে আমি এমন একটা ব্যবস্থা করব এমন একটা সর্বযন্ত করব ওই এলাকার মধ্যে সফদা নামের একজন পতিতা ছিল বুঝেন না কথা পতিতা বুঝেন তো দেহ ব্যবসা করত ওই মহিলার কাছে টাকা আর অফার করলো আর ডেকে বলে পয়গাম্বর মুসা যেখানে বয়ান করবে ওয়াজ করবে ওই মসজিদের সামনে দাঁড়ায়া শুধু একবার তুমি বলবা তোমরা যেই হুজুরের ওয়াজ राजी करलो पैगम्बर मुसा बयान करते बाबा हजार हजार मानुषर सामने वाज करते सब्दापतिताओ बस दाड़ाई কারুনের দুইজন লোক এসে বলে টাকা দিয়ে তোরে ভাড়া করছি দাঁড়া দাঁড়াইতে চাই না জোর করে দাঁড়িয়ে দিয়েছে আর ওই সাইড থেকে কারুন দেখে বলে এ মুসা ওয়াস থামাও কি থামা ওয়াস থামা ওই যে শব্দ দাঁড়িয়েছে 
এই এলাকার কালার মার্কা মহিলা সবাই কিন্তু ওরে চেনে ও কেন দাঁড়িয়ে আছে ওর বক্তব্য শোনো এইবার পয়গাম্বর মুসা চিন্তায় পড়ে গেলেন আল্লাহ ওরে তো আমি জীবনে কোনোদিন দেখি না ও কি করে আমি জানি না এইবার সবটা সুরটা নরম করে ডেকা বলে ও পয়গাম্বর মুসা মুসা রে জীবনে আমি তোমার চেহারা দেখি নাই এত সুন্দর তোমার বয়ান আমি শুনে কলি যা ঠান্ডা হয়ে গেছে ও মুসা ওই যে কারুন আমারে দাঁড় করে দিয়েছে আমি আরো দুই ঘন্টা তোমার বয়ান শুনতাম গো কিন্তু ওই কারুন আমার টাকা দিয়ে ভাড়া করেছে তোমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দেওয়ার জন্য ও পয়গাম্বর মুসা আমি আল্লাহর কসম করে বলি আসমানের নিচে জমিনের ওপরে তোমার চাইতে ভালো চৈত্রের মানুষ আর কেউ নাই বলেন সোহান আল্লাহ তাহলে জাতির লোকদেরকে ভাড়া করে ওই বাতিল পন্দিরা ধর্ষণের অভিযোগ দেওয়ার জন্য কথা বলেন ঠিক না বেঠি पक्षे जा ছিন্ন ভিন্ন করে ইসলামের পতাকা একদিন বাংলার জমিনে অবশ্যই উড়বে ইনশাল্লাহ ঠিক না বা ঠিক এইবার চলুন ফিরাউন অনেক নির্যাতন জুলুম করলো এমন কি ধাওয়া করেছে সবাইকে হত্যা করবে আমার বাজান হাজার হাজার শত্রু বাহিনী নিয়ে ধাওয়া করেছে পয়গাম্বর মশা এবং তার জাতি লোকেরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে সমুদ্রের কাছাকাছি এসে গেছে আমার আল্লাহ তালা সেই কথা জানাই দিলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর সুরাই অনুসের মধ্যে আমার আল্লাহ জানাইয়া দিলে হাজার হাজার বাহিনী নিয়ে সেনা বাহিনী নিয়ে ফেরাউন যখন পয়গাম্বর মুসার দিকে দাওয়া করেছে পয়গাম্বর মুসা এবং তার দল বল একেবারে দরিয়ার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেছেন এবং সামনে দরিয়া পিছন দিকে ফেরাউনের সেনাবাহিনী কি করা যায় উম্মতেরা চিন্তায় পড়ে গেলেন ডেকে বলে পয়গাম্বর মুসা আর বাসার পথ নাই সামনে সাগর সাগরে ছাপ দিলে হাবু ডুবু খাবো আর পিছনে ফেরাউনের সেনাবাহিনী কি করা যায় কি করা যায় আল্লাহর পয়গাম তোমরা চিন্তা করো না ভেঙে পড়ো না আমরা যদি মমিনের দাবিদার হই অবশ্যই আল্লাহ একটা সাহায্যের পথ বেরিয়ে দেবেন আমার আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন আমার আল্লাহ এইবার পয়গাম্বর মুসারে জানায় দিল পয়গাম্বর মুসা হাতের লাঠি দিয়া সমুদ্রে আঘাত করো গো আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে ভিআইপি রাস্তা বানাইয়া দেব বলেন সোহান আল্লাহ এইবার লাঠি দেখাত করেছেন সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা হয়েছে ওই রাস্তা দিয়ে আল্লাহ তালা বলি ইসরায়েলদেরকে পার করে দিলেন আর আল্লাহ জানাইয়া দিলে ওই জাতির লোকেরা ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনীরা এমন ঢেউ বারবার ওঠে সমুদ্রে পানি খায় আর হাবুডুবু খায় পানি খায় আর হাবুডুবু খায় এই অবস্থায় ফেরাউন ডেকে বলে আল্লাহ আমি ইমান আল্লাহ ওই মাহবুদের ওপর যে মাহবুদের ওপর বনি ইসরায়েলরা ইমান এনেছে বনি ইসরায়েলরা যে আল্লাহর উপর ইমান আনছে আমি ওই সেই মাহবুদের ওপর ইমান আনলাম ওই মাহবুদ ছাড়ার কোন আল্লাহ নাই ও আল্লাহ আমার সুবাহকে আমি তো মুসলমান তোমার অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত তোমাদেরকে তোমাকে যারা মানে আমি তো তাদেরই একজন বলেন মারহাবা 
ফেরাউন এখন চুপতেছে মানে ডুবতেছে সমুদ্রে পানি খাচ্ছে পেটের ভিতর পানি ঢুকতেছে আর কইছ আল্লাহ আমি তো ঈমান আনলাম ওই বনি ইসরাইল ডাইরেক্ট কইছ না আল্লাহ তোমার উপর ঈমান আনলাম কইছে বনি ইসরাইলরা যে মাবুদের উপর ঈমান আনছে আমি জানি সেই মাবুদ ছাড়া কোনো মাবুদ না আমি তাদেরই দলভুক্ত একজন আমার সুবহকে কথা কি বোঝেন না আল্লাহ এবারে ডেকে বলে মানে গলা বের হচ্ছে না আল্লাহ দোয়া করে দিই সম্মানিত ভাইয়ের আমার এইবার আল্লাহ তালা জানাইয়া দিলেন তুমি এখন এই মুহূর্তে ইমান আনছো এখন বলতে চাল্লা তোমার মানি এর আগে তুমি না ফারমানি করেছিলে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলে হাজার হাজার মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাইস ওগুলো দিনের কথাকে ভুলে গেছ এখন ইমান আনতেছ তবে আমি আল্লাহ তালা তোমার দেহটাকে বাসায় দেব তোমার দেহটাকে রেখে দেব যত সালে পৃথিবী আসবে সবাই যেন তোমার দেহ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এই জন্য তোমার দেহকে আমি আল্লাহ তালা সুটকি মাছ বানায় রাখলাম বলেন কথা ঠিক না বেটি बहादुरी कर जमीने मतबारी कर नमरुद नमरुदे वंशे बाती चालान क्यों नाई ফেরাউন মাতবাড়ি করেছিল ফেরাউনের বংশে বাতি জ্বালানোর কেউ নাই আবু জেল মাতবাড়ি করেছিল ওর বংশে বাতি জ্বালানোর কেউ নাই আজকে যে নব্য যুগের আবু জেলের ভূমিকা যারা পালন করতেছে এত অস্থির্ণ পৃথিবীর জমিনে খুঁজে পাওয়া যাবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠে নারায়ণ তাকবীর নারায়ণ তাকবীর আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলুন আমিন এই কথাগুলোর ওপর আল্লাহ পাক আমল করা তৌফিক দান করুন সকলে বলুন আমিন ও আখেরি দামান আনিল আহমদুল্লাহ রব্বিল আলমিন সকলে দরুদ ইব্রাহিম করুন আল্লাহম্মাহমদিম আলামিন महाफिल के कबुल कर जन्म दुखी कारो खबर निजे हाथे मारे कबरे सहित कर जमीन बेचे महापिले बरकते बाबा बार कबरे सबटुक पोसाय दबर गुलाल बल 
आयोजन कर हिफाजत करो हेरापुल आलमीन जरा जेलखाना बंदी आल्ला फिर दाओ रक्त तुम कबुल सकले जवाब